In the video, we will see the 5th program MySQL usage of commands in database. We will discuss the up to 12th computer application. We will discuss the practical program. If you like this video, like and share. If you like this video, please subscribe and subscribe. Now, we will see the first program. Let's see the first program. Let's see the first program. To execute following DDL and DML MySQL queries. That is, we use MySQL to DDL and DML commands to use our program to create. So, what are the commands to store and what are the usage to store and what are the usage to store. Create, alter, drop, select, insert, update, delete. So, we will use the use of the delete and use of the use of the delete. So, we will use the procedure. What is the procedure? How do we execute the procedure? We will use the program to execute the procedure. So, we will use the MySQL command prompt. 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 We will use the login, username and password. We will use the MySQL command prompt. உங்களுடைய MySQL queries எல்லாத்தியும் வந்து நீங்கள் execute பண்ணி பார்க்கப் போடுங்கள். சோ அதனுடைய syntax என்ன அப்படின்னால் உங்களுக்கு ஒரு command ஒரு இதுவும் வந்து உங்களுக் கிச்சோட் பண்ணிருக்காங்க என்னலாம் syntax use பண்ணப் போடுங்கள். ஒரு database எப்படி create பண்ணனும் table எப்படி create பண்ணனும் அந்த இம்மதி ஒரு tableல் datas எப்படி இந்த commands எல்லாமே use பண்ணி அந்த program எப்படி execute பண்ணனும் அப்படிந்தது நம்ம் பொர்த்திராப் பார்க்கிறேன். இப்போ பஸ்டு வந்த exam பப்படிந்தது server வந்து நம்ம் பஸ்டு start பண்ணிக்கினோம். அது கப்பிரம் அதில் உங்களுக்கு module optionல MySQL நேருக்கும் MySQL பகத்தில் பார்த்திக்கும் start நேருக்கும் actionsல start அப்படிந்தது click பண்ணங்க Click pannan orang ni, orang lek inga port number display aido, adi kapro mas status change detector running abrin kami tu. So ini wandah adi kapro mana nama program wandah MySQL command line le wandah nama type pannan aram ikla. So, ipa wandah ini mungkin jadi kapro mana command line open panikongga. So command prompt nama usula pandra duga. Command prompt open panita. So nama wandah ini first wandah path wandah change pannan. On the path change pannan adi kaga. हम लोगों के कमांड्स वस्ते एक्सेक्यूट करने को फर्स्ट मासीरीन करते स्लैश करेंगे सो डेट एन्ना आगो ना उंगल के सी प्रॉम्प्ट को आंदेलो सी प्रॉम्प्ट को आंदेल का प्रमाण हमें एग्जाम अब्रीन रे उधर फोल्डर को पोकरों सो सीडी एग्जाम अब्रीन टाइप करेंगे सो इंगे ना यूज़ पन्दर दे वाई एग्जाम वन अब्रीन रे फोल्ड இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தா அப்படி புல் பார்த்தா ஒரே லாய்ந்தியும் குடுக்கலாம் நான் இங்கு உங்களுக்கு தனித்தனியாக காமிக்கிறேன் CD again வந்து நீங்கள் bin அப்படின் குடுத்துருங்க so that உங்களுடைய பார்த்த வந்து change ஐடும் இந்த புல் பார்த்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரே லாய்ந்தில் CD குடுத்தும் குடுக்கலாம் root அப்படியின் குடுங்க குடுத்தது கப்பிரம் உங்களுக்கு MySQL ஓட prompt வந்து உங்களுக்கு display ஆயிடும் இது display ஆனது கப்பிரம் நீங்க database வந்து நீங்க start பண்ணிக்கலாம் create பண்ணதுக்கு நான் இது கொஞ்சும் இல்லை எடுத்துக்கு இப்ப வந்து நம்மலுடைய programல வந்துட்டு first ஒரு database create பண்ண சொல்லிருக்காங்க so அந்த database வந்துட்டு create பண்ணதுக்கான என்ன command அப்படின்னதியும் நான் குடுத்தும் இதில் இருக்கு manualல so ஒரு command நம் இப்ப இதில் execute பண்ணும் so first create பண்ண விடிது வந்து database தாம் database create பண்ணாதாம் வந்து table வந்து create பண்ண முடியும் so database create பண்ணும் create database school db அப்படின் ஒரு database create பண்ணனும் so இந்த query எவிதிட்டு just enter press பண்ணங்க query okay one row affected அப்படின் வந்துரும் so இதுக்கு அர்த்தோம் என்னன உங்களுக்கு database வந்து successful create ஐடுச்சி அப்படின் நாமுக்கு தெரியும் so create database பண்ணது கப்பிரமா நம்ம use அப்படின் குடுக்கொண்டும் என்ன use பண்ணப் போரும்னா இந்த database use பண்ணப் போரும் so அந்த use என்ன name என்ன database 
ஸோ அதில் டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் யூஸ் ஸ்கூல் டிபி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு செமி கொலன் கொடுங்க ஸோ இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் டேட்டா பேஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ராம்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் டேபிள் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ யூஸ் கமெண்ட் கொடுக்காம நீங்கள் வந்து டேரக்டாக டேபிள் க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் காமிக்கும் ஸோ அந்த சேஞ்ச் ஒன்று இங்கே பண்ணிக்கோங்க அடுத்து க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது வந்து கிரியேட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல்டு நேம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடி டேட்டா டைப் வந்து இன்ட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ் நேம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டு நேம் அதனுடைய டேட்டா டைப் வந்து வேர் கேரக்டர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸோ அடுத்த ஃபீல்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு சேம் டேட்டா டைப் தான் ஆஃப் சேம் ஃபீ லென்த்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ஃபீல்டு வந்து அட்ரஸ் வேர் கேரில் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லென்த்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதே தான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிட்டி அடுத்த ஃபீல்டு அடுத்த ஃபீல்டும் உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீல்டு நேம்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் டேட்டா டைப்போட ஜஸ்ட் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடலாம் டெர்மினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிள் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரணும் கொரி ஓகே அப்படின்னு வந்துட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரைப் பண்ணியிருக்க கொரி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ வந்து நீங்கள் டேபிள் ஏதாவது ஆல்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்டர் டேபிள் கமெண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆல்டர் டேபிள் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஆல்டர் டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக மெம்பர்ஸ்ன்னு மேனுவலில் இருக்குது இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேபிள் நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டு காலம் நேம் கிரெடிட் கார்ட் நம்பர் மேர் கேரக்டர் ஸோ இது வந்து டேட்டா டைப் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு செமி கோலம் கொடுங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து டேபிள் வந்து டேபிளில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு காலம் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ ஆட் ஆனதுக்காக தான் வந்து கொரி ஓகே அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆல்டர் டேபிள் டேபிளை வந்து ஆல்டர் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி ஆட் ஆல்டர் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு ஃபீல்டை வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம ஆல்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் ஆஸ்டிக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செலக்ட் ஆஸ்டிக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதில் காமிக்கும் சின்ஸ் நம்ம இன்னும் எதுவும் டேட்டாஸ் கொடுக்காதனால உங்களுக்கு எம்டின்னு காமிக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இன்சர்ட் பண்ணணும் டேட்டாவை டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் வந்து இன்சர்ட் இன்டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இன்சர்ட் இன்டூ எதில் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ட்டு டேபிளில் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் அட்ரஸ் சிட்டி இதெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்க இதில் என்ன வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து வேல்யூஸ் அப்படின்றதுல உங்களுக்கு வரும் ஸோ வேல்யூஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறது வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வந்து ஜீரோ 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 டூ அப்படின்னு இன்சர்ட் கொடுத்து நான் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதே தான் நான் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து லாஸ்ட் நேம்க்காக ஸோ லாஸ்ட் நேம் அப்படின்றது இங்கே வந்து ராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் கொடுக்க போகிறோம் ராம் அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்றது குமார் ஸோ அடுத்தது வந்து அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அட்ரஸ் வந்து ரோஜா நகர் அதுக்கப்புறமா சிட்டி அப்படின்றதுல வந்து சென்னை அப்படின்னு சொல்லலாம்
ஸோ உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்குமான கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை கொடுத்துட்டு என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லைன்னா கொரி ஓகே அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து செலக்ட் ஆஸ்டிக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண டேட்டா வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுடைய டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து காமிக்கிறது என்னெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது ஸோ ஒரே ஒரு ரோ இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால ஒரு ரோவை மட்டும்தான் உங்களுக்கு காமிக்கும் நம்ம டேட்டாஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டேட்டாஸும் உங்களுக்கு வந்து காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே லாஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து எதுவும் நம்ம டேட்டா கொடுக்காததுனால நல்லன்னு காமிக்கிறது உங்களுக்கு இங்கே ஸோ இதில் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்டேட்டில் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டை மட்டும் நீங்கள் மாற்ற போடுங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற டேபிளில் இருக்கிற லாஸ்ட் நேமை வந்து நம்ம என்னவோ மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ரீ அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம் ஸோ எந்த இதுக்கு மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வந்து ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்கிற டேட்டாக்கு மாற்றணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அப்படின்ற டேட்டாவே வந்துட்டு நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை ஸோ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதில் வே வேர் கிளாஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை வந்து நம்ம டூக்கு கொடுக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுங்க ரூன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஸோ இப்போது நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே குமார் அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ரீயாக மாறி இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீ அப்படின்றது வந்து எதுக்கு மாறி இருக்கு எதுக்கு பதிலாக மாறி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ராம்க்கு பதிலாக மாறி இருக்கு ஸோ லாஸ்ட் நேம் அப்படின்றது இந்த ஃபீல்டு தான் ரா ரா நம்ம மாற்றிருக்கிறது வந்து லாஸ்ட் நேம் வந்து ஸ்ரீயாக மாற்றிருக்கோம் ஸோ அதனால் ராமன் இருக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ரீ அப்படின்னு மாறி இருக்கு ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ராப் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராப் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய டேபிள் வந்து டெலீட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து டேபிள் டெலீட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் செலக்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டசின் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஸோ இதே வந்து ஒரு டேட்டாபேஸை டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அகெயின் செலக்ட் சாரி ட்ராப்னு கொடுக்கணும் டெலீட் டேட்டாபேஸை டெலீட் பண்ண ட்ராப் டேட்டாபேஸும் கொடுக்கணும் டேட்டாபேஸும் கொடுத்துட்டு டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுக்கணும் ஸ்கூல் டிவின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஸ்கூல் டிவியும் உங்களுக்கு டெலீட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராம்ப்ல ஸ்கூல் டிவி இருந்தது வந்து உங்களுக்கு இருக்காது உங்களுக்கு